我小雪。今天呢，我们来到了云南省玉溪市，在我的身后就是抚仙湖，听起来是不是特别的纤细？它在那个澄江与江川与华语三县之间，这个湖呢也是特别的独特，可以看到它的湖水清波荡漾，如一片镜面一样，把对面的山河白云都映在这个湖水的里面，真的是很美。现在呢，我们也可以从这个湖水中可以看到，这水是非常的清澈，直接可以看到底部，真的是清澈见底。在明末的时候，古代旅行家许下客在他的《许下客旅居》中曾写过这样的一首诗：“滇沙为多土，不多拥流而成海，而流多浑浊，唯有抚仙湖最清。”再看我身后的这片沙滩，很独特，它是红色的，我还是。这家店这种。你好。你也在这里玩吗？对啊，这边很好玩的。哦，你觉得这个沙滩怎么样？非常好，这是我人生中啊第一次见到这么漂亮的沙滩，它是红色的。因为我走南传国也去过很多地方了，像这样的沙滩还是第一次见。而且它不是在海边，我是在一个湖泊的旁边，这个显得更不可思议了。对，呃，这个湖呢，它叫虎仙湖，它是全国第二深的淡水湖，它的最深高度啊达到了一百五十九米。我感觉像一个海一样，一眼望不到边。对，所以说，实际上它这个很大，如果我们这样绕一圈呢，它可达到一百点八千米，非常的长。反正呢，这个虎仙湖总共呢有被三个县城包围，一个是澄江县，一个是华林县，还有一个叫江。呃，非常的了不起，它这个湖泊啊，它的存水量啊是全国最大的蓄水量的湖泊，它相当于六个洱海的那个存水量，太了不起了，呃，非常的漂亮。你看到没有，这个水啊非常的清澈。包括明代的史旅行家呀，那个侠客老先生啊，曾经也来到这个地方，曾经做了一首诗来赞美这个湖泊。这句话我也特别想做一首诗来赞美这个湖泊。奈何自己没多少文化，都是做不出来，那就算了，就不做了。我是说这里。没错，呃，相传呢是在古滇国啊一夜消失，谁也不知道这个城堡去哪里呢。最后呢，在上世纪的九十年代啊，有一个乾隆爱好者，然后就想到这个湖下去，发现呢底下有有一个台阶，然后一级一级的。后来呢，他们就深入的去考证考察，发现呢底下有一座城堡。据说啊，这一座城堡是以前一夜消失的古滇国。那么当时为什么那个古滇国会在那个湖底下呢？可能就是因为发生地震的原因，然后把它震到这个湖底下了，然后一夜就消失，谁也不知道了。直到上个世纪才重出人间的眼光。听说啊，如果说在那个天气晴朗的情况下，这个湖面啊，啊没有这么大浪的情况下，为南方平浪定的时候，呃，在高峰往下面看，能隐隐约约的看到这一座城堡。哇，现在我们就可以看到这个上面的白云，好美呀、啊！哈。今天的天气是非常好的，我们可以看到它是蓝天白云，像这样的天气在云南是比较常见的。穿这么少会冷吗？一点都不冷，我感觉很舒服啊。因为这种天气的话，就是最适合穿这样的衣服来的。云南是没有冬天的吗？呃，它冬天是有的，但是你感觉不到，因为云南它很大，比如说昭通那一边，它会下雪，冬天会比较冷。但是它在昆明，它是比较舒服。一年四季都如春，但是如果你去到西双版纳呢，呃，它冬天也有很多都都是那边都是穿短袖的，所以说云南，你在云南走一圈的话，你就能体验到一年四季的感觉。比如说，昭通是冬天，昆明呢就是春秋两季，尤其西双版纳那一带呢就是夏天，这个非常好。有什么感觉？最准确的，对对，好，里面慢慢玩，我再转转啊，好。谢谢。这边有个小伙子，看看他在干嘛。这是什么？沙雕吗？<笑>这位朋友做的沙雕还挺好看的。我们在这边发现一个神奇的大包，在在那个赶海视频我有看过，好像里面有什么海鲜，我们掏一下，里面是什么？哇，这个沙子好深啊！哇，好像抓到了哇，抓到了，抓到了，哇，抓到了！全是手机。告诉你们一个事情，这里是一个生态公园，是不要门票的。如果女生来的话，我建议多带几套裙子，这里太出片了，它是那种粉粉嫩嫩的，特别的好看。然后这里的温度也比较舒适。现在是冬天嘛，你看我现在穿这个都有点热了。今天就到这里吧，我们下次再见，拜拜。